就是。伤口不要碰到水哦，不然很难好的。是要送我的吗？花生巧克力，好吃。我要留着慢慢吃。我的包包，你该不会是为了要还我包包才下山的吧？嗯，是狼爸要我下山的。狼爸，狼爸为什么要你下山？他知道我想你了。这是你送我的手表，你走了以后，这个时针从这里绕了一大圈到这里，我都在想你。那你还要回山上去吗？我可以留下来吗帅哥，这是田妈帮你特调的薄荷茶，喝喝看，吃吃看，滋滋，起来，起来啦
小帅哥啊，你是哪里人啊？我想你应该不是我们牡丹村的人，因为我以前都没见过你。妈，他是我的朋友。你在哪认识的朋友？我从来就没听你说过。对啊，姐，你们是怎么认识的？妈不知道就算了，连我都不知道。山上认识的。山上？不会是那座狼山吧？叫他狼爸，他他是你爸，所以你是那个狼山传说中的狼人。没关系，我来跟大家解释。其实他 ，Hello， 爸爸，我钓鱼回来了。哎，人都在，还有客人。跟各位报告，钓了半天没钓到半条，可是有什么关系呢？菜市场多的是呢。嗯，来。一条清蒸，一条姜丝鱼汤啊！漂亮老婆，你们干嘛站在椅子上？是你的救命恩人，他跟狼爸都是我的朋友，你们放心，他们绝对不会无缘无故就伤害人的。你小时候就跟家人走丢了，所以这么多年你都是一个人在山上生活啊？有狼爸和狼妈照顾，还有狼群，都是我的家人和朋友。真的可以跟狼做朋友？从小就被家人给丢了，一个人能够平平安安长大，真的很不容易，很辛苦哦。妈，嗯、你该不会真的要收养他们吧？哎，你刚没听秘密说吗？他可是你姐的救命恩人，做人要懂得知恩图报。可是还有一只狼哎，我们总不可能在家里面养一只野生动物吧？妈，你有听他们说什么吗？他们好像说要收留那只狼，你们跟那只狼什么？他们说那是大野狼。哎呀，走你！爸，你劝劝麻了，怎么可能因为同情就收留一个陌生人啊？而且还有一只狼。呃，但他挺乖的，没什么兽性。做人呐、啊，你妈讲的对，要懂得知恩图报。嗯。怎么了啦？姐，你今天一定要把事情交代清楚。在一起，你开心吗？所以姐，你那两天在山上，真的都跟那个狼人在一起吗？晚上也在一起吗？我是相信姐啦，但是那个狼人能相信吗？嗯。姐，你这个表情，不说话
成十八禁的事情，对不对？从十七号来，你叫我怎么讲啊？姐姐，你快叫丽丽姐，别闹了。真的没有，我是关心姐的安危嘛。我知道你是关心我，但你真的不用担心。泽明他真的很纯真，就像个小孩子一样，不用把他想这么坏。嗯，真的谢谢啊，这个叫车子，知道吗？你还记得哈、哦？我等一下要洗车，要跟我一起洗吗？好，刚好就好，才不会不会造水滴的到处都是，太浪费了。这块给你。人呢？怎么不见了？咪咪，我快洗车了。你看，好多泡泡。我可以啦。秘密是火车的声音呢。我家对面是牡丹车站，所以每天都可以听到火车的声音。坐火车是不是可以去很远的地方
，你想做吗？有机会带你去做。学校教大四的选课答，怎么了吗？哦，我想说，泽明竟然要住家里，想帮他买些新牙刷、啊、新毛巾，还有换洗的衣服，哦、想让滋滋开车载我去。既然他不在，我坐火车去好了。啊、妈，我去买就好了啦。嗯，那我带泽明一起去，王爸在家。嗯、啊 ，OK 是 OK， 反正你爸在家嘛。嗯，那我先下去了。嗨，你好，我先下去了。<笑>我们去坐火车。记得你总是要我在身边，我不在，你就会流下眼泪。每一个黑夜。我们说着很久故事，然后紧紧抱着我入眠。不出现在你想念的每张照片，没做你当过的秋千，草地上唱歌转圈，一直是我最深的想念。对，把鞋穿上。找我朋友，你一天比一天大，我也慢慢的缩小。我们的村子叫做牡丹村，你看四周全部都被山包围，而且最高的主峰就是狼山。不过这里交通不太方便，因为我们唯一对外的道路都是一些弯弯曲曲的山路，所以只要遇到下雨天的时候，就有可能会塌方，车子都会过不去。所以我去市区都会习惯坐火车。你不小心用吉他挡住了我，说话对象变成女朋友。每一个黑夜都会想着等着故事，然后慢慢发现你入眠。这是什么东西都要用一样的。那要用一样的，我们是男女朋友哎。好了，买了，来分去。原来男女朋友就要用一样的东西，男生是用蓝色的，女生是用粉红色的。泽明的牙刷。
都被看光了。扣子要这样子扣，这样子穿过去，知道吗？知道。赶快去换下一套。秘密。我知道你在山上都是光着脚，不过呢，你既然已经下山了，你就要学会穿鞋子，这样子脚才不会受伤。这样子你会绑吗你姐刚给你打过电话，说快到牡丹车站啦。那个狼人也真是的，就这样跟姐出门，把那可怕的大野狼放在我们家，很危险。啊！嗨，狼爸，你好。不是你乱说话，哎，不过我觉得那个狼爸倒是挺有人性的，知道我们两个怕他，都一直安安静静待在二楼。哎，我觉得他应该是知道，如果被村子里面的人知道，一定会引起一阵骚动吧。对，好吧，我是承认他蛮聪明的，至少比那个狼人好多了，不会第一天来人家家里就乱跑。哇，换了新造型，变得更帅了耶！天妈，这个送你，送给我的吗？嗯，谢谢你，这花真漂亮，我都不知道多少年没有收过男人送给我的花了耶！<笑>这一定是姐教他的，还知道特地要买一束花送给我的吗？秘密说天妈一定喜欢，喜欢。滋滋，不要在那边乱耍嘴皮子啦！快去楼上叫你爸下来吃饭。好了，嗯，回去。泽明，这是白饭
，今天是你来我们家的第一天，甜妈特别做了好多道菜，这是红烧鱼，还有姜丝鱼汤，这些鱼都是甜爸钓回来的哦。妈也钓了。哎呦，等会多吃点，多吃点。<笑>泽明小朋友，大家都吃饱了，就剩你哎，赶快来，来，乖乖吃饭饭才可以长高高啊，好不好？好，长高高就可以保护妈咪的叶。哇，来，赶快吃一口。泽明，怎么啦？好好吃，好久好久没有吃过白饭。啊妈咪，我都有听你的话，我现在有吃好多好多的饭，我可以保护你都吃饱了，我有吃很多的饭呢，不要生气。笑太多了会口渴，芝芝，到冰箱拿两瓶啤酒过来。爸，你要喝酒？对呀、啊，庆祝一下、啊。欢迎泽明加入咱们田家。嗯，好。哎，小林呢？陪老头子喝两杯有问题吗？爸，泽明又没喝过酒，又不知道能不能喝。没关系，我想喝。对，啊，那个丢，男子汉大丈夫不准说不会喝酒，没有酒量也要有酒胆。田爸负责训练你，好，你呀、啊、可找到人陪你喝酒了，你可开心了。本来就是嘛，一个人喝很凄凉呢。来，干杯！干杯！哦，就是两个人碰杯，然后。豪迈的一饮而尽，来
。哎，对，<笑>来来来，再来。敢喝吗？冰冰的，好喝。哎，对，好喝就对了啊。好喝那就来啊。还不错哎，狼太大的还很有礼貌。谢谢。先吧，干杯。来。来。好，酒红自己千杯少。泽明。就先让我当你的家人来照顾你吧。家这个字怎么写啊？你想学“家”这个字？嗯。来，看好哦。家这个字呢，首先就是要有一个屋顶，然后一家人全部都住在这个屋顶下，互相照顾，彼此关心。家没有你的好看，那是因为你第一次学写字，多练几次就会好了。泽明这孩子挺好，挺单纯的。是啊，是真的很好啊，酒胆不错，有前途。谁在跟你说酒胆呢？丽啊，嘎派因那多塞，他为了陪你这个老头子喝酒，你看。脸都喝红了呢，我帮他登朵郎啊！哎呦，这是秘密的家，还有全家人，田爸、田妈、芝芝，秘密。我跟狼爸一家人都可以住进来。泽明，你是不是又想妈妈了？虽然他不要我。希望他在很远的地方也可以过得很好。不要这样子想，说不定是有什么误会，才会让你以为家人丢下你。我相信老天爷一定会让你们重逢的。明天我带你去我们村子里的许愿树许愿吧。许愿树。嗯，我们村子里面有一个许愿树，它是一个百年老树。传说呢，只要在树上面挂上自己做的风铃，然后对着风铃许愿，愿望都会实现。小时候我有什么心愿，我都会去那里许愿，很灵的。很灵的，就是愿望都会实现。我要去，带狼爸一起去。可是。万一狼爸被村子里的发现，狼爸是我的家人
，他要跟我一起去许愿。好吧，我看狼爸一整天窝在屋子里面，应该也闷坏了吧。明天我们偷偷带他出去透透气。嗯。明天秘密要带我们去许愿树许愿呢。我希望知道妈咪为什么不要我。我希望我有能力保护你跟秘密一辈子。这不就一条大毛巾是谁的？你应该就丢了吧？你干嘛还把它洗那么干净？这是泽明从小时候用到现在的小贝贝，怎么可以随便丢掉？又不是小孩子，还在小贝贝。不管他长多大了，这条被子是他小时候从家里面带出来的东西，也是现在唯一跟家里的连接。如果是你，你舍得把它丢掉吗？嗯、我知道你现在对泽明还是有一点戒心。可是其实他的心比我们都还要纯真干净的，只要你再跟他相处一段时间，你一定可以感觉得到。咪咪，我睡不着。三叔，你也准备开一个访问吧？咪咪，我不是色狼。滋滋，他刚凶了一点，但他没有恶意，你不用太介意。嗯，没关系，咪咪的妹妹就是我的妹妹。不要听到，不然你又被骂。来，枕头。还有，我知道你刚来一定睡不习惯，所以我帮你把小贝贝洗好了，这样你会比较好睡。味道不见了。什么味道不见了？小贝贝不能洗的。
泽明的家人吗？算了，我还是先查清楚再问泽明好了。不然万一不是，希望落空的话，怎么会更难过？你搞的鬼！这个是冷气，往右转是热风，旁边可以调冷气的温度。黄爸，你忍耐一点，等一下到许愿树那边就好了。那边平时不太有人会去，等一下就可以证明在那边跑一跑。学长的车。还告诉你一个好消息，安妮当时在台湾。真的吗？你等我一下。在山上把秘密带走的人，他是我学长，我下次跟他讲一下话，你等我。在一起。你刚刚说 Andy Griffiths 来台湾了？对，你最崇拜的 Andy Griffiths。我听客户说，他在台湾工作，还临时在饭店办签名会，想不想见他？签名会？想啊，什么时候？现在。他结束签名会就去机场了，我们现在去或许来得及。现在啊，可是。
后不可以再这个样子了。我有一个很崇拜的摄影大师来台湾，我很想去见他。可是我妈去许愿。我知道，可是许愿可以改天再去。我要是今天没有去见他的话，我怕以后就看不到了。对不起，我请神龙过来帮忙开车，你先跟他回去好吗？咪咪，时间快来不及了。卡住吗？哎、欸，我不知道怎么下来。救命哥哥，救我！好好好，你不怕不怕，你先你先不要乱动，很危险，哥哥想办法、哦。喜欢就给我乱跑，小宝，小宝，啊啊、你不要伤害我小孩哦！欠揍哎！万一被坏人带走怎么办？我会很担心哎
失望了一步。不好意思，请问安妮大师的签名会？签名会已经结束了，安妮大师十分钟前已经离开机场了。哦，我到处找你哎，走啦，上车啊！秘密叫我载你回去，我不要回去。为什么？我来这里等秘密。沈总，哎，江平，哇，你放假回来了？哎呀，你知道这几天啊，我跟时针啊，超闷的。我们三间可不能少了你啊！可是啊，你怎么会跟这两只在一起啊？呃，要下雨了，先回家收吧。哦。哎，等等，嗯，那你怎么会在这边？明明叫我载他们回去啊，那家伙死都不上车。走啊，走啊。啊。下雨了，先回去吧。我要在这里等秘密，你不用管我。江平，不要理他了啦，走了啦。啊昨晚饭我送回去。不用啦，我自己坐火车回去就好了。你应该还要去公司忙吧？没关系啊，我送回去。谢谢。没事。泽明应该在家了吧？我刚刚那样放他鸽子，他一定很失望。请问是杜琪红先生吗？我是啊，哪位？呃，是这样子，我在狼山有认识一个朋友，好像跟你们二十五年前要找的人是同一个人。哦
。哦，小姐啊，你们，你说的这个朋友也叫泽明啊？呃，谢谢你们这个消息，我们已经找到我们家的泽明了。真的，真的，我们很开心，谢谢你，谢谢你给我们这个消息。那当然，嗯，我们也祝福你，希望你，你们这位叫泽明的朋友，尽快找到家人。谢谢。啊，我还没有请教。这位小姐怎么称呼？我的意思是说，嗯，你们这位叫泽明的朋友，他现在住住你们那里吗？哦哦，不要误会，我的意思是，如果有什么消息，我也可以通知你。我希望我也可以帮到你们。好，呃，我家是在双溪牡丹村，就是牡丹车站下来的第一间田家花草药铺。好，知道。谢谢你，嗯，谢谢，谢谢。好，谢谢，谢谢，谢谢。狼爸怎么也不见了？狼爸。好想念，妈咪。啊啊！你怎么淋雨了？快去洗个热澡，否则会着凉的。妈，我没事了，我只是刚进门的时候淋到一点雨，学长开车送我回来的。浩维，你今天不是跟泽明一块出去的吗？学长临时找我有事，所以我就让泽明先回来。哦，他不在家吗？没有啊，他跟你出去以后，我就没有看见他了。他还没回来，我不是叫沈龙去带他回来吗？妈，我去找他。哎，这么大雨，你要去哪里找他？泽明吗？他在小红那边啊。你才刚回来，怎么会认识泽明？还知道他在桥头啊？妈，我去找他。哎，咪咪，咪咪，下这么大雨，记得带伞。
就知道你一定会来找我。你一直在这里淋雨给我，想说可以早一点见到你。对不起，答应你的事情我去爽约了。想说等秘密回来可以一起去许愿，雨一直下。今天不能去了，没关系，以后我们还可以再去。好，我们回家吧。先去找狼爸，他在附近躲雨。你手怎么那么冰？回去我煮姜汤给你喝。发生什么事了？就就就就是他，就他，就是他伤害我们家小宝啦！怎么回事啊？秘密我没有。我说张太太，你是不是误会什么了？哪有什么误会啊？我明明就看他哦，在桥头那边扑倒一个男人，一副我要跟人家打架的样子。是我的学长，泽明只是，只是跟他打个招呼，闹着玩而已的。那那他要伤害我们家小宝，怎么解释啊？他只是把小宝从树上救下来而已。张阿姨，当时我人也在现场，看得很清楚，他真的没有要伤害小宝的意思。应该是说，要不是因为他的话，小宝很有可能早就从树上摔下来摔伤了。那那只狼嘞？我明明就看见他跟那只狼在一起啊！哎，啊你们怎么可以哦，把这只人跟那个狼收留在家里啊？啊！如果他们在这个村子作乱怎么办？张太太，你是不是看错了？我们家怎么会有狼呢？张阿姨，真的没有什么狼了。啊！阿伯田太太，那你敢让我上去找找看吗？田太太说：“没有就是没有嘛，是不是？更何况你又不是警察，你凭什么收人家房子啊？啊！大家都是街坊邻居，不要搞得那么难看嘛，好不好？”张先生，我不管，我要报警，我要叫警察，把你们都抓起来关了。张先生，张先生，对不起啊，田太太，我们家张太太哦，就是心直口快啊。不过。村子里面要是真的有狼的话，对大家来说也是危险的事哦。啊，哎，那那那，我们先告辞了啊！不好意思，没事啊。我走了，走了，走了。我跟你讲，真的要报警啊！我还要跟村长说。如果我们村子里面人都知道我们家有一只大野狼。一定会大爆炸的。好了，子子，不要再说了。对不起，是我带给大家麻烦。啊，没关系，没关系，只是一点小小的误会而已。你看看，你都淋湿了，我去帮你准备姜汤，你快去洗个热水澡，免得感冒啊。秘密的家人对我这么好，是不是该离开秘密才会安全？